Bueno, pues, hola gente resubida de YouTube que esté viendo esto. Pues vamos a continuar esta hermosa historia. Y les sigo diciendo que si quieren verlo en vivo, pues... Todos los lunes, miércoles y viernes, aunque el miércoles no hubo. En, este, en nuestro bonito canal de Twitch que va a estar en la descripción de este video. Pues ahí está para que... Eh, sigan el bonito canal y pues ya sepan que a las 8 Todos los lunes, miércoles y viernes Vamos a jugar esta belleza Pues la vamos a continuar literalmente en donde la dejamos Recibiendo ese mensaje, sí, sí, sí Bueno, pues ya tenemos la misión esta De que tenemos que tomarle foto a toda la fauna De los santos, es un problema y me da flojera Pero aguanten Ahí está, nada más estoy viendo el sonido porque... Le bajé un poquito al juego porque lo que vi en el anterior video era que cuando lo resuba a YouTube al menos, el ruido del juego sí está muy alto. Ahí le pega el micro. Entonces pues ya. Le bajamos un poquito al juego, pero no tanto para que sea inaudible. A ver, vamos a hacer una prueba de sonido con un escopetazo al aire. Gua, 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 pum, pum. Perfecto, perfecto. Me gusta cómo se escucha. Le bajamos otra vez a esto para que no haya eco. Y a continuar esta hueá. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos a Beverly otra vez. Tenemos a Michael con su misión esta fumada. Tenemos una misión de Franklin allá abajo. Vamos primero con el Beverly. Ahí le tomamos el carro prestado a Michael. Nene, vamos a ser buenos con él. Con el patrón, porque técnicamente es mi patrón ahorita y acabo, acabo, a, a, a ver, a ver, ya no entendí. <risa> mi coche, alguien se lo robó, no, no me lo puedo creer, se enteró de que fuiste tú, me voy a encabronar. No, 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 yo te lo estacioné en tu casa. Che, Michael, especial, lo que me sorprende es esto, que tengas dos carros iguales. Cristal y cristal. Bueno, pues mira, le acabo de regresar su carro. Merezco uno, ¿no? Pero está chido porque ese carro técnicamente... Podría decirse que todavía no es el suyo porque yo me lo robé de la agencia y lo estacioné ahí la última vez. Pero resulta que sí es el suyo. Eso se puede ver que ahí lo dejamos la última vez, pero pues ya yo me llevo este. Ururu. No creo que le moleste, vuelvo a decir. Tiene otro ahí, igualito. ¡Ah! El cabida en Vinewood. Mira, mira, es descapotable. El vato presumiendo. A ver, seamos con Beverly. Según yo, es la misión esta donde tengo que tomarle fotos o, bueno, más bien un video a la Poppy Mitchell. Y no sé qué tanto tan perjudicial vaya a ser eso, tanto en YouTube como en Twitch. Porque si sí se ve acá haciendo sus cosas. No creo que sea tan malo porque no se ve nada en sí. Nada más se ven los movimientos, pero no se ven genitales. Este es el carro del Beverly. Hola. Supone que Poppy Mitchell es la parodia de esta de Elena Gomez. No, seriously, dude, dude, it is a backdoor bonanza with that bitch's concern. America's newest sweetheart. Man, she likes cotton candy and puff. Yeah, and getting in the bunghole. No, no, seriously, dude. One shot of that dirty little slut monkey and we're in the money, homie. We're in the money. Uh, Se nos forramos y nada más le han de pagar unos pinches 100 dólares para que pueda comer ahí sus marchas en su casa todo triste. Come on, let's move. Now remember, dude, this is a covert op. We need to blend in ninja style. Follow my lead, confident but forgettable. From here on out, we're ghosts. Yeah. Hundirnos con el ambiente como fantasmas, dice. At all. Shh. You blow up cover. This should be fucking interesting. ¿Por qué nos van a descubrir? Somos dos extraños caminando por la calle. Aquí si la quieren sacar en oro tienen que hacer una tontería. Es que en, meterse a la piscina. Únicos problemas del tercer mundo. Le estaba hablando con su hijo de que... De que no le quiere cambiar el abuelo a su abuelo. Ven, típica, típica palabrería de gente pobre, ¿sí, no? Porque, pues, los mexicanos son pobres en este país. Creo el sueño americano, uh. 
Pero si quieren el oro nada más tienen que hacer eso Tienen que meterse un ratito a la piscina También da risa porque dice que pues Técnicamente Serena Gómez se ve muy joven Pero esta chava creo que dice que tiene como 30 Pero está aparentando Tener no sé cuántos años en el cine Esto no va a ser baneado, ¿no? No se ve nada, técnicamente. <risa> Para ser virgen no le echas ganas. <risa> Ortega pone buenas, buenas, buenas. <risa> Estamos viendo juegos de calidad. <risa> Y si me lo pide mi agente. La pareja adolescente. Ajá, y los pinches güeyes tienen más de 20. El Rigol Salvor pone un montón de muelles calientes. No, no, calmado. Acabo con eso, tengo hambre. Hola. Oh, shit. Security. ¿Cómo se, se le subieron los pantalones en chinga? Me corretean, si me corretean. Quería ver si me correteaban. Ah. Pero yo tengo un carro más rápido. A la orden. Mi novia de América está enojada. Uy, sí, cuadrices. Está chido porque esta chava de Poppy Mitchell le digo, sale en el GTA 4 la balada del gay Tony. Le tienes que ir a dar comida en chinga porque pues está grebulínica y tienes que correr a comprarle un burger shot y que se lo coma. El Rigo pone más emojis de ahora una mona china comiendo. El vato que tenemos acá al lado es el Justin. Yo quiero creer que pues, es parodia de Justin Bieber, ¿no? En esa época. No somos pederastas porque no, no eres menor de edad, tienes 24. A lo mucho seremos pervertidos y que tenemos una vida triste por vivir de la vida ajena. Pero no pederasta. Yo solo veo para atrás, chavo. Tú encárgate adelante. Taxi. ¿Qué? La construcción no, bro. <risa> la madre, Justin. <risa> También ella ahí se quedó. Espero que eso no se convierta en una película de snuff. Me borraré el sonido. Hombre, no es una orgía porque nada más fue con una persona. Y no había droga. Otra vez el rigor poniendo emojis de una china. Me da risa cómo este vato está diciendo acá de mamá. Vamos a ser ricos. Digo, ¿cuánto puede ganar en la vida real un papá si por fotos así? ¿A cuánto quieres a lo mucho? ¿100 dólares? O sea, dos mil pesos. Dicen, ah, bueno, dale, lárgate. Tres mil pesos a lo mucho. Dices, bueno, pues da para comer una semana. A ver, situaciones. Esta de Michael, ya sé cuál es. Esto es también de Michael. Vamos a la F. O oh, el sonidito. No sé si lo puedan oír. Supondré que no, porque Twitch seguirá igual. Pero está gracioso como... No, sigo sin entender. Quiero informarme de eso. ¿Qué hace que Twitch, que la música del juego... Si ¿sí le escuche yo? Pero no le escuchen ustedes. O por acaso la apago. Bueno, más para estar en sintonía con ustedes. Compartir el dolor de no tener música. Ay, madre mía. 
¿Cómo se ve? Se ve oscurón, pero vuelvo a decir, es de noche. Es la oscuridad de la cita. Tururu. En la mañana estuve pensando cosas de... Ah, otra vez el camión blinda. O que no hice cuatro. Estuve pensando las cosas de los golpes del GTA. Del online al menos. Y me entró una duda muy interesante. Es de cuando estás jugando el golpe a los laboratorios humane. ¿Cómo carajo los chavos hackean la información de una computadora y la extraen con una USB? Se supone que hace no menos de dos minutos explotó un PEM y no hay luz. O sea, ¿cómo, cómo esa computadora funciona? Entonces ahí dije, ah, mira, fallo de trama, el carro de la, de la novia de la novia del esposo del Michael. Va a ser de día y de noche porque esta misión es en la noche exacto, ¿verdad? O solo va a ser unas horas. De día y de noche. Ah, bueno, no tarde. Ahí nada más le dijo hello y lo trajeron a hola galán. Vivo aquí. Exacto. No lo dice el papel. Uy. Es como no lo saluda. No, madre, la, desde la primera vez que vi este vato llamado Stretch, me cayó mal. Yo esperaba que iba a ser este vato como el suite de este juego, pero no, nada que ver. Este vato neta cae mal. Me choca mucho el jueguito que hace con las manos, que las choca. Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what Uy, I sí, la mansión. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you've been doing your time looking at sweet boy balls? Oh, yeah, it's good that <laughs> confirmation. This funny. Le ves los ex Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, We man. We from the same set, Stretch. Why, why y'all niggas can't get along? Eh, el barrio ya no significa years, nada, man. la verdad. You know what, dog? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up. Nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right. All right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit. Eh, choca eso que hace con las manitas. Fuck you. Oh, I swear, man. Presents. Come whoa, on, whoa, man. Whoa, cool out. Fuck, Chill, man. man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves. Uh, me está sacando de quicio. Part of the nigga charm, man. F, come on, man. This is bust a move, man. You es parte de su what, encanto. Yo. Drive away. Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Business. Business. Si no me hubiera cortado el pelo, aquí sí me decían ese malito pelo de micrófono que traes, así se burlan de ti. Pero como tengo pelo fachero, está sonando ahorita el, la música del trailer de Franklin para que se hagan una idea del ambiente. But you still gotta respect. Ah, respeta a mí esta, perro. We all big homies, but he bigger, right? No te voy a respetar un carajo. Man, that's some fucking pyramid scheme bullshit. Pyramids is good, man. Illuminati pharaoh shit. Muchas gracias a este carro. Este carro lo sigue teniendo. Bueno, este es el carro de Stretch, ¿no? Porque Lamar tiene este carro, pero en verde. Es eso, lo pinta después. As soon as we get this shit, as soon as we get paid, homie. As soon as we get incarcerated, more likely. Más rápido nos encarcelan, más bien. Aquí qué va a pasar? Porque yo ya tengo una escopeta. Hey, what's up, man? Firing range is in the back, and all our weapons are customizable. Oh hell yeah! Así quiero personalizar el revólver. Le doble acción, ¿se puede? Hay que decir que todas. Te da risa porque siempre que vueles este Ammunition, este vato está con... Oh, ¿Cómo van con sus problemas de pandillas acá bien chismoso? Ah, pues ya la tengo. Dame bala. La linterna. Y eso es todo lo que quieren, ¿no? Nah, esta me la dan luego. 
No vale la pena comprar aquí. Entonces, si dame balas. Mejorarla, no sé. Ah, miren, gratis. Dame balas. Esto ya no sale tan gratis. A ver qué más se puede comprar. Quiero comprar de estas para poder robar la... los camiones que salen, pero no más. Desbloquean mucho después. Mm, un martillo. Pone que el martillo también tendría que ser... Bueno, no es cierto. Dogga. Como dices. Dogga, ¿no? Porque la J no sonaría. Dogga08. Pone jiji. Es decir, supone que esta cosa tendría que ser gratis. Pero no puede serlo porque no es la versión que yo tengo. O sea... En la versión coleccionista del 360... Esta pistola, esta escopeta y el martillo te lo daban gratis. Tienes la versión coleccionista, claramente. Y en la versión de Xbox One, como yo tengo, como vio que tengo los datos ahí guardados, me respetó eso y me dio gratis todavía la pistola y eso. Aquí ya no, porque esta ya es una versión totalmente aparte de creer. A la puerta, dice el chavo. La puerta, como lo dice. ¡Qué pinche guapo! Vale, pinche guapo culé. Digo, digo, no. Resistencia 60%. Vamos a hacer tratos. Business. Dice que vamos a hacer un negocio de drogas, pero yo quiero enterarme porque no le entiendo mucho a esto. O sea, ¿vamos a comprar o qué chingado vamos a hacer? No creo que vayamos a comprar, yo no veo que llevemos dinero Y no vamos a vender, yo no veo la droga Y el barrio está miserable, dice que no está CJ It's nothing, my nigga, nothing, you know. Just some ideas, that's all. Man, ideas Se dice que la parte de la historia de este Franklin Iramar, en esto de las bandas, iba a durar más. Pero lamentablemente el vato este que hace la voz de Lamar fue arrestado. Pero Rockstar no fue culero y dijo, no, no importa, cuando salgas de prisión y todo, cuando vemos todo eso del juicio y los abogados, vamos a continuar... Pero gracias a eso, no pudieron ampliar más la parte de Franklin. Por eso como que de repente Franklin sale del barrio, desaparece. Y se va a trabajar con Michael, Trevor y todo. Y retomamos la historia de la mar mucho, mucho después. Pues sí se dice que esto va a ser más largo. Vale. Hubiera estado genial que todo esto... Esto de lo que estamos entrando en el online hubiera estado accesible en todo momento. No solo en misión. En todo momento. En el GTA 4 se pudo, yo no veo por qué en este juego no se pudo. Era el vato que estábamos secuestrando ayer. Tuve una condena con algunos de los tuyos, eh. Este chavo ya empezó a. Ya, ya huele mal. A su madre Esto no mal, la primera vez que jugué esto me emocionó un chingo Nada más porque dijeron son los balas Dije no mal, los balas Aquí un vato tiene que venir con un AK y se la voy a robar bueno, pero aquí se vio la tierra que este güey trae encima porque dijo, ah, estuve en condena con uno de los tuyos. Desde aquí ya se empieza a ver que este chavo pues tiene tratos con los balas. El río sigue poniendo aquí. Vamos a prender la linterna. Ah, mi sojado. Este vato trae la, el AK. Y ahora puso gente con bigote. 
Quítate la mar, no manches Aquí está encima porque la escopeta que acaba de agarrar la mar Es del cadáver que reventó la puerta No manches, este J, güey Vean, vean, camisa blanca, piel Con tono contrario al negro Obviamente, este J eso dice todo el youtuber cuando hace videos de ¿Cómo hacer a CJ en GTA Online? Agarra un vato, le pone la piel contrario al blanco Le pone esa camisa, ya, CJ La cara nada que ver, pero es CJ Estos, oh, oh. Hola, el Rigo puso Pokémon y Puso al Pikachu ya tenemos buena munición de esta cosa Vamos a jugar a la onda gaste Pero como se debe Quítate Quítate wey Mira como estorban estos cabos Aquí por qué se empieza a incendiar todo este lugar Ah porque no sé que explota Pero explota algo y ya Y dice que hay fuego y no me deja ver. Estoy a punto de perecer. Oh, what is Voy detrás de mí, siempre voy detrás de ti más bien. Siempre vas detrás de mí, la mar. Ay, ¿por qué se prende? Ya más quién sabe, yo solo maté al piloto. Si la quieren en oro también tienen que tirar ese. Tienen que tirar ese helicóptero. Que se sigue escuchando, cosa rara porque ya no hay. Órale, sube, pinche lento. Ah, mira, no, si hay Eli. Aguanta, aguanta, quiero matarlo. ¿Qué? Porque soy un psicópata. Mamá, ¿cuánto dura ese piloto? Ahí está. Toma, ¿qué pedo? Mira, no te quejes por lo bueno, por las buenas situaciones de la vida. Vámonos. Manches, ¿por qué no se cierra mi puerta? Cerrado, express. Bien, cerrada. Tres chavos, se van a perderla, no a, no a alentarla. De toda su madre El chavo acaba de salir de la cárcel No le caería mal otra visitada Dice que tiene amigos, ¿no? No dejen de disparar, les digo Van a perderla, no, no emocionarla. Ya, ya, ya. Ah, no más. No, 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 sí, exacto, yo no estaba loco. Si por aquí pasó. Aquí se pierde, aquí se pierde, aquí se pierde. ¿eh? Como que hace fresco, ¿no, chavos? Como que da el aire. ¿eh? Sí, vamos a ser más listos que la policía Vamos a cambiar de vehículo Y hay que cambiar rápido porque viene Un heli Ah, 
El juego funciona ah, como yo, bueno, ahorita no lo vimos porque se perdió, pero si funcionaba como dice el juego, me tendrían que haber, no me tendrían que haber reconocido a la primera porque ese es otro carro. Un eléctrico. ¿Se escucha? No se le, no se le escucha el motor. Pero cuando alcanzamos cierta velocidad, escucha cómo se cambia el de combustión para poder usar gasolina. Es un híbrido. Ahí no suena motor. Pero si le empiezo a pisar acá, se va a escuchar cómo va a cambiar a gasolina. Ven, ven, ahí se escucha el motor de gasolina. Eso es cierto, Franklin, esas pinches letras ya no significan nada. Hola, Mar, acéptalo, las pinches bandas ya no importan. Uy, sí, tus hermanitos. Pues al chile yo no entendí qué plan, o sea, entiendo que el vato ese que secuestramos nos iba a tener una trampa para matarnos por quererlo secuestrar, pero yo no entendí qué fuimos a hacer ahí, sinceramente. Exacto, que haga eso, exactamente, que no puedo repetir porque me van a Twitch. Ah, no, man, ese no es el carro en el que nos venimos. Tiempo de misión, tiros a la cabeza, predicción, sin marcas, o sea que no me hicieran daño, ¿no? Nada más al chalec. Dale. Tengo dos misiones. Yo nada más veo la de Michael. ¿Qué otra misión tiene Franklin? No, pues solo tiene la de Michael. ¿Quién sabe? Vamos a cambiar a Michael. No, no puede ser un mosquito. Ururururu. Si voy a mi casa se va a hacer de día, ¿verdad? Porque esta misión es de día y aquí empieza el desmadrito. Exacto, porque ve aquí está la camioneta de... Del... Pues no sé qué están haciendo, supongo que arreglando el jardín con todo y camioneta. Aquí no hay nadie. No, ¿Cómo se le resaltan las venas en los, en la, en los brazos al Michael? Amanda, Amanda, you better not be in my house. Fuck you, Michael. Go away. Eh, para una pareja normal, esto sería el divorcio. Para Michael, no. In my own bed? Michael, go away! Oh, I'm sorry, bro. She said you had an arrangement. You and I are gonna have an arrangement. 150 dólares la hora? Fucking funeral. I'm really sorry, bro. I'll cop the session. I promise. You are dead, man. Son 2,500 pesos la hora, no más. Hey, you! Stop it! O sea, este vato se gana 10,000 pesos en 4 horas? Nothing happened. It was a misunderstanding. Lo que lo que gana mucho es en un mes. Y si fue así el chico Azota la puerta la indignada Aquí está bien Está muy falso de está la misión Porque no puedes alcanzar ese vato Si le metes un mod para velocidad al carro El vato también alcanza velocidades inhumanas Para que no lo alcance un hijo, hijo de toda su madre. Aquí va a pasar una camioneta de esas es donde el Walter White y el Jesse Pigman hacen su droga y nos va a estorbar el paso. Mira tu porquería, mijo. 
He lives somewhere up in the canyon. We'll find him. Mira, si fuéramos un juego normal, o bueno, la vida real, aquí ya lo hubieras perdido y ya ni modo, porque pues como chingados es donde está. Eh, como que aquí Michael debería haber pensado que esta no es su casa, porque quién entra por el balcón a su casa. También es, o sea, con el sueldo de un entrenador, ¿quién tiene para comprarse una madre de estos que valen como 2 millones de dólares? Bueno, gana 10 mil pesos a la, a la semana, ¿eh? Bien ahorrado su poder. Bueno, 100 mil pesos casi casi. Hombre, eh, lo destrozó tanto que ni te divorcias, sigues con ella. la casa de esa chava ¿no? y le estaba hablando, la hablando a alguien muy interesante And we'll see how you like it when someone fucks with your shit. Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal. Whoa! Fuck! Se queda en el balcón? No, verdad? O sea, se va. Obviamente. Here we go. A todo esto, si fuéramos justos, a quien le deberían de cobrar la casa es al vato este el tenista, porque si él no se hubiera escondido, no hubiera llevado a Michael hasta ahí. Wow. Ahí van dos millones de dólares. Sí, definitivamente. <risa> Mi amigo Mateo. Aló. Obviamente. No puedo ir a mi casa porque... Green light. Mati Madrazo, es que me gusta esa línea. Exacto. No voy a mi casa porque quiero que sigan hablando. ¿Qué tal? Ya valió madre. Y, y no creo que quieran que les paguen porque nos están valiendo. Vamos a cambiar a Franklin porque se ve que Michael los quiera perder. Ah, no más, soy una máquina. O más, otra vez sigo siendo una máquina. Ahorita donde Michael me va a decir de que pues soy un asco disparando, pero no más. Eso se vio genialísimo. Y siguen atrás, pues sigue pisándole. Gun, 
me recarga Franklin. No más, tengo esto. No manches, pobre Mateo, ya le valíamos su camioneta. Punterías espantosa a tus nalgas, brato. Ya quisieras tú disparar así como lo hice ahorita. No te pongas a la defensiva, qué realista. Solo un poco mayugado, dice Michael, con una bala en el centro. Aquí ya podemos ver que un problema de Michael es que pues es adicto al peligro A la adrenalina No creo que te hayas enfrentado a gente peor, Michael, sinceramente ¿eh? A lo mucho habrás robado almacenes y bancos, pero no creo que te hayas enfrentado a un... Narcotraficante mexicano con mucho poder en los santos. Me merezco algo mejor, merezco que me valen en la calle. Es el Michael. ¿no? Vamos a seguir escuchando la conversación. Dice Frankie, no, yo he robado muchas cosas. Robamos una licorería, pero había una bomba de tinta en el dinero y valió y no vi nada. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Nadie tiene idea de que se iba a poner así. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Hola, buenas. You know who I am? Esta chava es la amante de madrazo. Do you? No. Do you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. El licencias. No, Franklin. Maybe se la queda? Help, Mr. De Santa here. Who am I? I think more Ahorita lo que va a, re, a, este, a relatar el Franklin no, maybe kid. Hey, es algo que nosotros hacemos en el online en una misión. Man, Mr. Madrazo, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully Uy, sí. accused of running a Mexican American gang. And a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now. Eso nos lo manda hacer en una misión en el online. Got a question for you. Ow. Did you prove an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I was thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuilds, won't she? Sure. Good. Obvio. And I'm guessing here that the rebuild uh, will be somewhere in the 2.5 million range. <laughs> of course. Great. Feliz día de la bici. Feliz día de la bici. Bueno, pues, ¿quién sabe? Yo no uso bici. No tengo una, pero aún así feliz día. Feliz día de la bici a todos los que les gusta la bici. En especial a Michael, que le encanta que le, pela, que le pedalen su bici. El río sigue poniendo sus monas chinas bailando. Lester. Y si Michael, no me cuentes tu vida, bella así. ¿Qué? O sea, ¿qué, ¿qué oportunista me atrevería a decir? De que justamente la persona que ocupas, que trabajaba contigo hace mucho, está en Los Santos. 
Digo, eso es algo que se repite mucho en este juego, que... Mágicamente todo o cualquier persona que ocupes está en los santos. Y es así como derribar una casa, que son todo lo que pasa. Nunca me lo imaginé, la verdad. Es un buen detonante. O sea, si no hubiera pasado eso, no hubieran robado la joyería. Trevor no se hubiera enterado de que Michael estuviera vivo. Más bien, si la esposa de Michael no se hubiera metido con el tenista, nada hubiera pasado. Ya me imagino a los ratitos diciendo, aquí festejando el día con mi esposa, la bicicleta. No, 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 es que ese es el lema de que, amigo, te están pedaleando tu bici, es que te están engañando. Entonces, pues, <ríe> al Michael lo acaban de engañar. ¿Cuánto dinero tiene Michael? ¿Eh? ¿Siete mil? No está mal. No está mal. A ver, ¿qué hay que hacer? Tenemos esta de Michael, que según yo es la de su hijo. Tengo... Vamos a hacer esta de los alienígenas. Está graciosa. Y luego vamos con Lester a empezar a planear el robo a la joyería. Que este robo a la joyería, pues sí lo voy a hacer como... En la forma de que se ganaría más dinero Ah, bueno Como lo hice en mi tutorial, pero los otros no sé si los voy a hacer así Si no avisas es más caro, obvio Ah, está chido, quiero estar ahí. Quiero estar yendo también a... Esta hay que ir, ¿eh? Hay que ir regularmente a sus citas con el psicólogo. Si nos ponemos a matar gente, habla el Michael de eso. Yo voy a esperar, voy poniendo mi calendario para ver cómo... Cómo estrenas el 4 remake. O de plano no lo comprarás. El, esa madre va a salir hasta el 4, hasta el marzo del 2023. Pues te parece falta de aquí, un rato y más. Es, es demasiado pronto para hablar de tenis, dice la tonta. No sé. Lo voy a comprar, obviamente, porque es un Resident. Pero me sigue molestando que hayan sacado el pinche Resident Evil 4 Remake y no el Code Verónica. Hijo de pinche madre. Por eso voy poniendo el calendario. ¿Quién sabe? No me urge tanto porque ya me conozco la historia. <risa> Digo, si tengo dinero para ese momento comprarlo así y luego, luego salga. Y no me voy a esperar a que baje de precio porque la verdad no tengo prisa de comprar un juego que nada más es el remake. de Y también que no espero, o sea... Neta, queda mal que alguien que haya jugado los remakes De repente va a ver a Wesker Y va a decir, ah caray Ese güero no, no murió en el 1 Pues no, el código verón de que te lo explica Pero acá como le vale 3 hectáreas Y era un guaguá Pero tal vez sí lo jugamos, eh Y para ese tiempo ya acabamos todas las campañas de los Resident Sí Haz un video reclamando por qué no sacan el código Verónica. ¿Para qué nadie, a nadie le importa? Todavía ves a la gente tontita ahí poniendo en el trailer. ¡Oh! Creo que vi a Madre Miranda. Ah, dan ganas de agarrar la mano y meterla en agua con hielos, raparlos y meterles un zape bien dado con vuelo. Madre Miranda, paz. No fumo drogas, las como dice el Michael. No paranoia, no weirdness. A passport to Nirvana. Uf, vamos al Nirvana, hecha esa madre. Yeah, here you hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. En Los Ángeles es legal comprar la María. But I do get concerned about the monsters. Según yo sí, ¿no? No puedes portar también 4 kilos en la bolsa, pero según yo ya es legal al menos comprarla, ¿no? Me imagino en 2013 de los saldrá el remake del Resident Evil 8. No, déjate, el remake del 7. Ni siquiera eso en Alien, ni siquiera eso en 3 años. Y la gente estaba esperando en el PlayStation... ¿Cómo se llama el...? Bueno, el, el directo del PlayStation Estaba esperando el remake del de Last of Us Entonces, no más, o sea, hagan cuentas el GTA, el GTA V y el de Last of Us salieron para Play 3 Salió un, una versión acá 
a 1080p 4K de esos dos juegos para el Play 4. Y ahora van a sacar una versión, quieren un remake de eso para el Play 5. O sea, ¿no te, te quejas del GTA V de que ya lo van a sacar por tercera vez en otra generación de consolas? Pero al de la Tofa se lo aplaude y dices, no manches. No me lean la mente, perro. Voy a tener que ahorita los veo que está pesado esto. Ahora le quédate ahí. Lo bueno es que estoy subiendo el tiro con esto. A ver, aléjate, aléjate, Nito, terreno abierto. No, 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 déjame, déjame. A leer la mente a tu madre. Aguanten, 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 les digo. Esto se acaba en breve. Buena María, eh. Un poco así te pones cuando fumas eso, que tripiante. Órale, asómate perro. Ya no, ya se acabaron. Sí, sí, comprar y consumir. Hablando de Play, ¿qué opinas del Game Pass de Play? Pues no me convence, muy caro para lo poco que ofrece. La DVD, o sea, juegos de Ubisoft y los exclusivos de Play, los exclusivos de Play no son baratos, o sea, son baratos. Puedes comprarle un charter de acá chido en, pues no sé, 200 pesos. En un lugar bien comprado, usado, pero a quien le importa usarlo. Es una buena causa, dice Alejandro de mi loco. Drogas son malas. Eh, oro, primera en oro, creo. <risa> son, son muy poquitos juegos. Al menos yo no lo compraría para mi play. Porque juegos de Ubisoft yo ya tengo la mayoría de. Tengo todos los Assassin's Creed menos del Odyssey para arriba. Tengo los Far Cry menos el 6. Entonces te pones a pensar, o sea, yo no me lo compré porque a mí no me sirve. Michael. Y mi dinero ¿Dónde está? No quiero que no quiero que te diste de nuevo La próxima vez será mucho peor Oh vaya Mañana voy a armar mi PC Ya llegaron los componentes Procede a echarle mayonesa en vez de pasta térmica A ver, esto es de... Vamos a esta Nada más para quitarnos las misiones de Michael Y luego centrarnos... Uh, bonita patrulla, eh, vieja Para centrarnos directamente en... En esto en eso de la joyería y pagarle ese vato Yo estoy pensando en comprar una PC Pero no sé Siento que más que lo que quisiera comprar Es un Nintendo Switch ¿Qué está pasando aquí? Tómalo, de todos modos es de segunda mano No se preocupe señora Yo la salvo Deja eso, ratero. Eh, tiene un arma. Quieto. Órale, quédate. Te desmadré mi puerta. Corran, corran, puercos, corran. Tienes buenas noticias, claro. La droga se hizo legal. ¿Cómo que no? Puta madre, tendré que ir a reclamar. Me prometieron que funcionaba como pasta térmica. Hablando de pasta térmica, lo que yo necesito hacer es abrir mi Play 4 Pro. Creo que sí es cambiarle la pasta térmica y los pads térmicos. Porque, ah, o sea, ¿uno quiere jugar el Spider-Man acá bien chido? No más, esa cosa despega como turbina. Es, y me estoy informando y creo que es por eso. Y porque el ventilador creo que usaron Era una versión inferior a unos buenos que estaban usando después pues No entendí muy bien, pero necesito cambiarle cosas Porque neta, esa cosa chilla, eh, chilla Y es la Playstation 4 edición especial de Star Wars Está bonita, así hay que cuidarla Pero nomás sí necesito cambiarle o, Digo, he visto videos donde le cambian la pasta térmica y ya no chilla tanto otros donde le hacen un hueco al, a la carcasa para que por ahí respire. Yo no voy a hacer eso porque pues es la versión especial. No la voy a 
cortar con una, con una sierra Pero sí necesito cambiarle Porque, ah, neta Neta no se puede jugar en la noche Y menos ahorita que es verano, que hace calor Porque no mala, me da miedo en serio que se vaya a descomponer Por cómo grita Tururururu no, pero entonces ahorita no sé qué comprar Puede que quiero comprarme, les digo Una Nintendo Switch, pero quiero comprar la OLED que Si vamos a comprar una Switch, pues la mejor, ¿no? El único problema es que La pinche Nintendo Switch OLED está bien caro 8 mil pesos Oye, ¿y la Xbox cada cuándo tienes que cambiarle la pasta Y hacer esas cosas? La verdad, sonará medio fanboy Pero yo con mi Xbox One Nunca le cambié la pasta Tampoco a mi Juan Y mi Juan nunca chilló en ningún momento Ni aunque hiciera un montón de calor Ni, ni mi Juan, bueno La Juan todavía cuando hacía un montón de calor Se escuchaba el ventilador Pero no al nivel de la Play Y pues ahorita con la Series X No creo que le tenga que, o sea Si tuve la Xbox One X Como 5 o 6 años Y nunca le cambié la pasta Y nunca tuvo problemas A la Xbox Series X y la e Series X Y la S No creo que se le tenga que cambiar la pasta nunca Tal vez en algún momento, pero pues era con, en 10 años. O sea, la, el chiste de las consolas es que sí están hechas para que no las abras, para que no estés como una PC limpiándola. Te debería, obviamente, pero pues no se te. No están pensadas para que lo estés haciendo como una PC. El slon que yo tenía, como un año o dos, nunca le hice nada. No digo, yo tampoco a la mía. Oh, típico cambio, haciendo ruido, no dejando que su papá vea la tele. Está chido el... ¿Cómo no, juega, ¿Cómo no toca a los joysticks? Entretenimiento en línea, huevo. Michael, pudiste haberla desconectado. ¿Quieres que te pegue? No. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Órale, a conseguir trabajo. I'm just trying to help. Estás su diademita. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. Qué rico tienes que ser para romper una tela así. Pues a Michael ahorita no tiene trabajo, pero tiene un trato con el con un vato del FBI. Y no me acuerdo cuánto dinero le dan al mes, pero son cinco cifras, entonces está cabrón, ¿eh? ¿Sabes qué es lo mejor? Que este gordo ni siquiera va a ir como que a, a trabajar para recuperar la tele, va a usar mi tarjeta. Bueno, tampoco es una tele muy cara, porque en este, o sea, es 2013. Todavía no tiene 4K. Aunque bueno, no, siendo 2013 sí está cara, aunque sea 1080. Aguanta, aguanta, vamos a es es esculcar tu cuarto, a ver qué tienes. Analicemos el cuarto. Tiene su tele rota. Ahí tiene la. La. La Playbox 720. ¿Qué vendría haciendo esta madre? Bueno, o es un DVD, ¿no? Esta no es la consola. No, pues. Ya de ser la consola. Es, es como un Play 4, ¿no? O sea, es un. Parece un Play 4 combinado con un Xbox One abajo y arriba. O sea. Sí, parece una combinación de ambas. Tiene una laptop ahí tirada porque, y prendida porque, pues, puede. Tiene la PC Master Race. Armandito pone hola, hola, mucho gusto. Estamos esculcando la casa, de, la, el cuarto de mi hijo. Ahora vamos a ver. Tiene la ventana cerrada porque no quiere sol, como típico millennial. Vale, el no por al Jimmy. No, pues lo paga con mi dinero, no es robo, es uso. Mira, tiene una PC, una pantalla que, pues, ah, 720, has de querer. Tiene bocinas, un teclado pues acá culerón, un mouse culerón, tiene los headsets gamer, pero a cable y ahí está con todo el manual porque pues son los viejitos. Tiene una impresora que imprimirá quién sabe. Tiene una, no sé qué es eso, pero es una libreta bajo una caja. Tiene los pañuelitos para pues cuando hay diversión. Tiene una guitarra, tiene pizza, tiene revistas. 
Muy bonito, eh, muy bonito el cuarto. Tiene la droga, el bong de marihuana. Ahora le tíralo. Las drogas son malas. A ver qué hay en el cuarto de Tracy. Tracy tiene una telecita nada más para ver la tele. El cuar eh, la foto de un perro que aquí no aparece. La foto de los papás de Amanda o Michael. Ella quiere ser diseñadora de modas al parecer porque pues ahí tiene cosas, fotos de amigos. Y ya, un cuarto más simple. Y pues mi cuarto luego lo vemos porque pues es mi cuarto y a cada rato voy a entrar ahí. Interesante vida de gamer que tiene el Jimmy. A ver si no manches dónde se fue. Sí, Jimmy ahí todo acalorado de que Estoy jugando Call of Duty y Black Ops 2 bien chido hasta que llegaste a cagarla, papá, dice. Después de que le regalaste mi barco literalmente a mafiosos mexicanos. Siempre puedes fingir tu mente y empezar de nuevo. Unos tipos tomaron prestado. ¿A qué horas me lo regresan? Transfiriendo la propiedad, dejando pendiente el pago. Además, si le, si le dices a este chavo, ¿no vuelves a comer en mi casa hasta que me pagues el yate? ¿Cuánto vale el yate? O sea, hay que ahorita ver, me meto a la página a ver cuánto vale el yate. ¿Qué misión es? La de la niña de papá, donde tenemos que ir por la Tracy al barco. Así soy Jimmy. Una persona normal te hubiera dejado en ese barco a que te prostituyeran porque te iban a mandar bien lejos. Un padre modelo es el que te salvó metiéndole de tiros. Ese carrito está gracioso. Debería empezar a tomarle fotos de esos perros que veo pasando, pero tengo que hacerlo con Frank. Que le dispara el de las bicis, correcto. Bueno, ahorita vemos el precio del yate. Elige las que quieras, a ver. Una deportivosa. Vamos a agarrar esta que se ve rapidona. Ah. El que llegue a primero al embarcadero compra la tele. Órale, chavo, vas muy lento. Eres tele nueva. La vida real ya lo hubieran llevado a un orfanato. No, tío, la vida real, pues, ya se hubiera muerto. ¿Qué clase de papá se agarra a tiros con una gente que le está robando su yate? Y hace que un chavo que apenas conoce le salte al cofre de su carro. No, hombre. Porque si también en la vida real ya era para que este pinche Michael dijera. No, pues mira, ya no vas a comer, órale a buscar trabajo. O la universidad o trabajo, usted decide. <risa> que la actriz es la que sí, pros que sí prospera en sí, ¿no? Porque al final del juego se, se dice que va a entrar a la universidad. El Jimmy termina limpiando el... Club de maquinitas que tú compras en el online O sea, ¿qué vida es esa? <risa> Hombre, se ve que quiere una tele nueva ese chavo, eh Cuidado Moraleja, si eres gordo no, no, no entres a una competición queriendo dinero Obviamente no la vas a hacer <risa> Normal en el... Ah, bueno, sí, en Estados Unidos es normal que... Hasta Michael... Se me hace raro que no hubiera sacado un M16 Y hubiera defendido su propiedad <risa> Guau, 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 guau. Permiso. Así es como se desmadra Jimmy. Obviamente esta misión no la vamos a tener en oro porque pues... Estuve ahí jugando toda la... Estuve jugando en el cuarto de Jimmy por tiempo ya no lo voy a tener. Divertísimo. 
Why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford. So Porque Tracy no, no, no le embargan los carros y no, no vende mi yate. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Hombre, que salga con productores no significa que vaya a hacer cine. Y según yo no puede porque es menor de edad, entonces sería ilegal. ¿O cuántos años tiene Tracy? Esto, esto que pasa aquí es meramente para que se vea todo el coral y diga su pinche madre, aléjate de esa madre que es una mantarraya. <risa> Digo, esto nada más lo hicieron para que se vea acá bien chido de ah, el coral, aquí se puede bucear, no como en el 4. <risa> no de nada. Todavía recuerdo que había gente que en el tráiler y cuando salió el juego decían que el vato que estaba aquí era Tony Prince. Dices, no manches, o sea, el vato que sale aquí, que vamos a ver ahorita, es naranja. Literalmente de piel naranja Y es re joven ¿De dónde chingado sacas que es Tony Prince? Eso te iba a preguntar ¿Cuántos años tiene? Tracy no sé, si va a entrar a la universidad Bueno, es que si va a entrar a la universidad Y rondaría a los 18 a los 21 Si va a entrar Yo entré a los 21 a la universidad No, es cierto Entré a los 20 a la universidad Entonces puede tener 21, ¿eh? puede que sí sea mayor no sé quién es el... Creo que Tracy es la mayor, entonces el otro chavo tendría 18, ¿no? El Dignity. Órale, trépate, Michael. ¿Cuántos segundos piden para llegar al barco? No me acuerdo. Ahorita vemos. O sea, dicen que este vato era Tony Prince, uno de estos dos, no manches. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Mi mamá les alquiló la casa. Isn't it awesome? Let's go. Tiene una chosa alucinante. I do it? No. Hey, cool, man. O sea, eso lo dijo. ¿Crees que yo participo? Ella no participa, según yo. Él me gusta. Come on. Vean, este, el chavo que va a salir enojado decían que era Tony Prince. Tú ven a manches de dónde. Este. ¿Tú desde dónde le ves cara de Tony Prince? Es naranja. Aquí no los voy a matar. Los puedes matar, pero la Tracy se enoja si los mata. Nos vamos a perderlos. ¡Ah! Tracy es a tu espalda y cúbrenos de las balas. Sí, pero si les contesto el juego te enoja. El famoso traficante de droga. A ver cu cuándo se relacionan esos. Exacto, en los santos esa gente se relaciona. Ah, está bien bonito los puertos aquí. Au. Y cinemático. Ya pierdanme, chavo. ¿Cómo me perdían estos chavos? O sea, porque así no veo. Si veces se quedan atrás. Que casi tuve sexo, que no, si sí, sí se los iba a dar. Y confiscan sus motos, no creo que les importe mucho. Ahorita van a ver a la Tracy Nomae, la Tracy está bien dotada. La genética se hizo bien, en... hizo su buen labor y sí, no, no parece que sea una chava como de 20 años. Yo no te saqué de una de la fiesta de balazos, ellos dispararon.
Está bien chido el perro Pierre. Sí, evolucionó mucho de aquí al San Andreas. Que vean esas físicas en los brazos, en, lo, en todo lo que se le movió, obviamente, en los brazos, el pelo. Yo, según yo, Tracy es la mayor, según yo. Pues la arruiné tu vida. Evite que salga a hacer un montón de páginas. Mira, espérate unos años y va, va, se va a inventar algo bien chido llamado OnlyFans. No, hombre, ahí hasta puedes mantener a la familia. Más rápido que un pez. Creo que si sí eran 30 segundos algo para llegar a la al barco, pero pues me tardé por ver a la mantarraya. Están haciendo Michael eso es contaminar, hijo de tu... Voy a recoger eso. Ya está disponible el triatlón. Ah, mire, nada más. No, ya. Lo chido es que aquí, en la playita, sí hay un montón de cosas que podemos ver. Hay un vato que es una estatua. Hay un chavo que es Jesús. Bien, está chido como cuando vas corriendo y haces un chingo de sol, al Michael le suda la espalda. Hola. Digo, digo, no, no, no. A ver, por aquí hay un chavo que finge ser una estatua y pide dinero. No, ma, esto está más vivo, o sea... Neta, comparado esto al 4, sí es un cambio, pero lástima que se perdieron muchas cosas también. Ay, sorry. Estaba viendo el Eli. Quiero una soda, pero por aquí no hay máquinas. Y no sepa dónde está el chavo que finge ser un una estatua, pero luego sí se llega a poner por aquí. Pero por aquí wow. tiene que estar Jesús, miren, ahí está Jesús. Aunque aquí se llama Jesse. Ajá. A ver, hemos pasado por mucho y el consultorio del vato está calado. Vamos a terapia. Es chido porque ese vato, si te quedas hablando con él, empieza a decir que su papá lo trajo al mundo otra vez para no sé qué. O sea, te dan a entender que realmente es Jesús. O oh, un loco que se cree Jesús. Ojalá Michael se hubiera traído su carro. O mínimo me hubieran dejado ahí la bici. Ahí va un Infernus. Ese chavo no se mueve. Es porque quiere rentarme su carro. Ven, ven. Y se lo pide amablemente nada más. Ahí se tropezó, pero... Le, le dijo con la manita, vete, por favor. No le pegó ni nada. Y el vato dijo, ah, claro, crack. Qué amable sujeto. Este es un... ¿Cómo se llama? Un blista. Este es el carro que Vlad nos... Nos manda a pintar. Para su cita con la Mallory. En el GTA 4 todo esto, claramente A ver, si sí, me voy a aventar, pero me da miedo Porque aquí en este juego Los carros, en la campaña al menos Los carros son realistas, si caes con el motor explotan Y hablando de, vamos a guardar Es disponible los boxer El doctor Progresa y verá los resultados Querido Michael, me alegra mucho De verte ayer, quiero insistir en, en lo importante Que es que sigamos con la terapia, obviamente Estamos a punto de lograr un gran avance en tu tratamiento. Es un proceso fascinante. La terapia funciona mejor cuando parece inútil y redundante. La vida no carece de, senti de sentido. Tienes graves problemas, pero juntos podremos convertir convertirte en un miembro útil de la sociedad. Te recomiendo que tomes las medicinas. Que sigas leyendo los libros que te di. Y que... Y que intentes entender las cosas por los arrebatos. Vamos a solucionarlo, amigo. Estamos juntos en esto, como bien sabes. Disfruto de nuestra relación. Eres un hombre fuerte, fascinante, Michael. Pero este país, la medicina no es una obra de caridad. Y me temo que te voy a tener que volver a subir mis honorarios un 75%. Una tarifa muy razonable, dada la presión a la que me veo sometido. Saludos, íralo. 
Mírenlo nada más. ¿Cuánto cobra este vato por sesión? No sé, sí tengo duda de saber. Eran 5 mil dólares, ¿no? Ese vato... Obra caro. Sabiendo que en México una terapia acá buena, buena de calidad, que tú digas, uff, la megaterapia con un güey que sí sabe, unos mil pesos a la semana al menos, pero eso ya es un güey exagerado. De un vato medio normal de 200 a 500 pesos la, la consulta, in, y es una hora. Ah, muy bien, le debo dinero a un mafioso no, mexicano. Mi so. familia me odia, todo está bien. I've been uh, acting out. That's what you would call it, I think, right? Acting out. So what exactly is the llevar. problem? I'm not good, Doc. Not good at all. I'm sorry to hear that. Tell me. I don't know. I guess we've been having these conversations long enough that I, I can recognize a trigger when I see one. You know, shit that's gonna put me right over the fucking edge. Like my family. My son. <laughs> Ay, le rompí la tele. My wife, especially my wife. I mean, they just set me right off, Doc. You know, there's been this episode. You know, actually, it was a culmination of a series of episodes. I, I pulled this Mexican's house right off the fucking hill. I mean, I, I think I'm back in it, Doc. I'm back into life. I mean, I got to make some money, and there's only a couple ways I know how to do it. You feel the need to explain your decisions, Michael. Take responsibility. So, any other violent urges, friend? I, I, I've been out of control, Doc. I think I got, you know, an imbalance. Está chido porque le digo, si empezamos con Michael a matar gente hacia lo tonto y luego venimos a la consulta, eso que dice. Si sí, habla de no, ma, de repente me da un arrebato y mato gente en la calle. Y eso que estoy diciendo que a veces no te sientes responsable de tus actos, se refiere a mí, de que yo lo estoy manejando de repente. Sí, güey, a fuerza. Obviamente alguien me está controlando y soy yo. Ningún problema, yo no he visto que tengas nada con tu esposa, se fue con el tenista. Not since my life went crazy. You're plainly addicted to chaos. Well, I'm not sure that's true, Doc. <laughs> I'm not exactly sí, sí tienes, Michael. Now, what I'm addicted to is not getting killed. But for some reason, I keep getting my ass into situations where getting killed is a little hard to avoid. What about the people you kill? Well, yeah, but that's not uh -huh. fun. Are you sure? Seguro? Exactly asking, Doc. Am I a psychopath who enjoys suffering, or a sociopath who doesn't give a flying fuck about the rules? Come on, we've already had this conversation, right? I'm neither. Si eres un psicópata que te importan las cosas, no eres un psicópata, porque el chiste de la psicopatía es que no sientes ninguna emoción. The way I'm content and and competent is with a gun in my hand or a price on my head. You're very defensive, Michael. Do you consider yourself a failure? I pay you to listen to my problems. I'm rich. I'm miserable. I mean, half the time my kids can't stand me. The other half, my wife is cheating on me. I kill people without remorse, Doc. No, I'm pretty average for this town, really. Wait a minute. That's the shot. Esto fue una consulta normal. Este chavo tendrá que ir a la policía. I think I'm having a breakthrough here, Doc. Aunque haya eso de que el secreto profesional, doctor paciente. Pero eso solo aplica hasta que el vato se considera peligroso. Y tú consideras que va a ir a matar a alguien. Tienes que ir a avisarle a las autoridades. Pero este chavo obviamente quiere la información de Michael para sacar su libro. Y eso que está haciendo no lo puede hacer un psicólogo. ¿eh? O sea, no puede cortarte el rollo de... Bueno, se acabó. Órale, fuera de aquí. Dejándolo, por así decirlo, abierto con todo lo que te está expresando. Tienes que mínimo decirle, oye... O sea, se nos está acabando un poco el tiempo, entonces tenemos que, o sea, cerrar la plática, no decirle, ya, se acabó el tiempo, órale, bye, fuera. Imagínate que te se pone a llorar, es que mi mamá, ah, oh, no, no, ya, ya acabó la sesión, órale, váyase de aquí. Y pues queda Lester. Y Franklin sigue diciendo que tenemos una misión, cual, quién sabe, pero sigue diciendo. Un... 
Llegamos jugando una hora 15 minutos. Todavía tengo un chingo de ganas de más. El problema va a ser cuando quiera, quiera subir esto a YouTube ahí, nos vamos a reír. ¿no? Tengo que descargar el video. Tengo que editar el video. Bueno, nada más cortarle el inicio y pegarle lo final. Y órale, para YouTube ahí para el martes. Más bien para el sábado. Y el lunes continuamos con esta campaña. El martes el Resident. No, 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 todo bonito, todo perfecto. ¿Ustedes comprarán una Nintendo Switch o una Nintendo Switch Lite? Porque si sí me estoy viendo un poco tentada a comprar la Lite. Porque, no sé, quiero jugar Pokémon. Y no estoy acostumbrado a jugar Pokémon en la tele, porque pues... Todos los Pokémon que salen, menos el estadio ni algunos, no salen en televisión. Entonces yo estoy más acostumbrado a jugarlo portátil. Aunque el Zelda sí lo me gustaría jugarlo en la tele, no sé, no sé, es que... Es que pinche Nintendo está bien caro. <risa> ni siquiera para sacarlo a meses, o sea, 8000 pesos se me hace una exageración con el OLED que... Literalmente no es... La única mejora que tiene es la pantalla OLED y ya... No es como que se vea a 4K, ¿no? O sea, se vea la misma resolución, nada más tiene un centímetro más de pantalla. Y ni eso, creo que son 7 milímetros, quién sabe, es muy poquito. Pero es que yo sí quiero porque se ve mejor la calidad de la pantalla de la OLED a la normal. O sea, la normal sí se ve como que muy plástico. Entonces, no sé, no sé, no sé. Hay que pensar bien lo que voy a hacer. A mí que quiero comprar Black Series. Yo colecciono figuritas de Star Wars y... Estaría chido aumentar la, la colección de las Black Series. Quiero comprar a Omega que, del Bad Batch. Quiero comprar al Bad Batch, pero es que todo el Bad Batch está caro. Ah, esto es una porquería. No va a ser No puede ser. Un loco le está dando una paliza a su novia. Vamos a ayudarle. ¿Cómo es Estados Unidos? Deja con mi pistola. No se esperaban toparse con John Marston, versión GTA. ¡Hombre! O sea, acaba de haber balazos aquí y prefirieron seguir al güey de los tacos. ¿Qué es lo que él dijo? ¿Qué es lo que está pasando justamente contigo? ¡Órale, por estar implicada! Pero es más grande la pantalla. Es más, La pantalla no es más grande. Bueno, a ver. La pantalla es más grande, sí. Pero solo son 7 milímetros. Y ni siquiera es la tablet. Es la pantalla, o sea, que recorta en marco. La tablet es del mismo tamaño. O sea, pero yo... Eso para mí no vale 8 mil pesos, o sea... 7 milímetros de pantalla, literalmente me estás cobrando cada, militre, cada milímetro a mil pesos. Porque la Nintendo Switch normal, así... Así, la, yo la puedo encontrar en 5 mil pesos. Bueno, es que también se me hace muy caro para la consola que es, pero bueno, está, dos, dos, está decente. No está ni bien ni mal, está, está carito, pero de, dentro de lo estable. Pero la OLED 8000, les digo, no le mejora la pantalla, simplemente es 7 milímetros más de pantalla y que es OLED y ya. Entonces, mmm, a 3000 pesos más por eso. Yo la compraré, si, si me encontrara esa Nintendo en 6000 pesos, la OLED sí la compraría. Es que no, no está, o sea, es, en tiendas físicas, así bien, está en pinches 10 mil, 11 mil pesos o 9 mil, si bien te va. Y en línea te salen 8 mil y dices, no hombre, pues ni un lado para otro. Cuidado con el perro. Me da risa porque esos perros que se escuchan, no son perros, es una grabación que Lester tiene en su casa. Buenas, buenas. Aquí muchos dicen que está mal que este vato tenga una cámara de Group S Edge. Porque pues no puede ser que tenga una cámara de una empresa de seguridad a que luego le roba a Lester, pero... O sea, la cámara la compró y es marca de, es de Group Edge, pero no está conectada a los servidores de Group Edge. Vamos a explorar su casita. La puerta. Aquí tiene las cámaras de seguridad para ver quién está tocando la puerta. Tiene dos videocaseteras de cassettes por alguna razón. Tiene una caja fuerte. Hay moscas, se escuchan, hay periódicos. Hay un cuadro. Aquí hay periodiquitos Espérate, hay un cuadro satánico Ah, quería ver Ah, 
Para ganar en millones, el Lester vive en un lugar ¿Cómo tiene sus figuras atrás en la pared? Si yo tengo mis Black Series. Exacto, no, nadie sabe de you, ti. Exacto, nadie sabe de 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 ti. Exacto, nadie le llegó un, un correo por, no. por Hotmail porque sí. eso viene siendo esa madre. Ah, oh, ¿qué es eso? 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 es eso? ¿Qué 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 es eso? Fashionably retro weird for a 45 year old man, but I cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up like a billionaire math genius with low level Asperger. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism, and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? No tiene almohadilla su mouse, está, está madreando todo el, la madera. Bueno, pues quiere que le hagamos un favor y ya nos va a ayudar a conseguir el dinero de madrazo. Antes quiero seguir viendo, aquí tiene sus chingaderas hackers. Aquí tiene unos libros, aquí sale CJ, ¿no? En un libro. Espérate, estoy, estoy de chismoso, no me moleste. Aquí hace su alcohol casero, eso está gracioso, esos tanques que tiene aquí es para hacer alcohol casero. Espérate, estoy viendo que tiene sus figuritas. Aquí tiene su setup gamer, sí, sí, porque él es muy gamer. No manches, o sea, aquí tiene la tele tan pegada ahí luego, luego. Pero por aquí hay un librero donde aparece... Un librito con CJ. Que tiene el Excalibur. Bueno, por aquí hay un librero que... No, es que sí hay que ver, porque creo que no podemos volver a entrar nunca a su casa. Yo no me voy de aquí hasta no ver tu libro de CJ. Sácalo. Ah, bueno, no puedo sacar el teléfono, entonces sí es... Es otro día, luego vuelvo entonces. Esta construcción que está aquí enfrente en el online ya está terminada o al menos no hay tanta cosa. ¿Qué te pasa? Nada más me subí a mi carro, un chivato rojo. Un chivato violento. O sea, no tiene razones ese vato para enojarse conmigo, no le he hecho nada, nada más prendí mi carro. Y me consta que es mío porque es el que viene madreado. Otra camioneta de tacos. ¿no? Bueno, pues ahorita tenemos que hacerle algo divertido al, al vato que es una prueba de digo entre Steve Jobs y Max Zuckerberg. Bueno, no sé si Steve Jobs, ¿no? Porque, o sea, que hace teléfonos, pero según yo no hace iFruit. Y pues es, un, es literalmente la prueba de Max Zuckerberg porque ese vato es el que... Max Zuckerberg es la persona que creó Facebook y este vato, Jake Norris, es el vato que creó Life Invader, que pues es la prueba de Facebook. Aunque también es... También es el director de lo que viene siendo Google aquí, o sea... Está gracioso porque yo tengo un primo... Que estuvo en Los Ángeles y trabajó en las oficinas de Google... Y tiene fotos en las oficinas, y literalmente... Es, es lo mismo, o sea... Recrearon muy bien las oficinas de Google... Ah. Entonces les digo, ya me, ya me queda raro porque según yo este, este Max Zuckerberg no es... No es dueño de Google o... No entiendo cómo funciona esto de multimillonarios, la verdad. ¿Qué 
Ah. Excuse me. Hello. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something out of Compañía tecnológica. Imagínate que llega un vato y dice, "Tengo una cita en en Google, en una compañía tecnológica, bro." Como dicen los chavos. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you got to fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? Right. Vamos a vestirnos como los chavos de hoy. Yo siempre compro este naranja. Vamos a variarle. Mm, vamos a comprar este azul. Porque faltan unos shorts. Porque estos son de playa, no son de... Onda, quiero comprar unos shorts. Digo, estos, estos shorts son de, son de playa, no son de... Ah, ya no puedo, o sea... Creo que primero eran los shorts. Bueno, pues vámonos así, hasta con chanclas, chale, Michael. A trabajar en chanclas, como los chavos de hoy. No puedo comprar, neta... Unos shorts. Y creo que primero eran los shorts. Los chavos de hace 7 años. Bueno, sí, los chavos de hace 7 años, ahora son adolescentes. Ahora los chavos tienen unas pinches... Unas pinches modas más pinches feas. Van por ahí diciendo Z, Z, Z a todo lo que les aburre. Se me puse guapo. Estupendo. Ya, esto está chido. Si pueden googlear acá, porque. O bueno, si viven en Estados Unidos y si tienen la, la cosa chida de vivir ahí. Si no, pues pueden googlear en el Google Maps cómo son las oficinas de Google de Los Ángeles. Son clavadísimas, es decir, es una copia tal cual. Solo que obviamente dice Google en la parte de frente y no Life Invader. Aquí se podía ganar dinero con la bolsa. Ahorita Life Invader va a caer en picada sus acciones. Compren acciones en la bolsa y esperen a que suba. Vean las puertas de atrás. Ahorita, una vez terminen la misión y vean que las acciones de Life Invader caen al piso. Ven, o sea, compren todas las acciones que puedan de Life Invader y esperen a que vuelva a subir. No es mucho al inicio, porque no tienen mucho dinero para apostar. Así le digo, hago jugar en la bolsa apostar. Pero pues es un, es un inicio. Hey. Uh, PM's pushing for more functionality. <laughs> But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully yeah. priced update a year later. Está chido eso que dice. Están sacando, quieren sacar un teléfono, pero le tienen que quitar cosas para que en la próxima versión se las metan. Realmente es como no, no podemos meterle tanto cosas buenas al iPhone 9, porque pues en el 10 tiene que ser mejor para que nos lo compren. Entonces quítale algo y se las mete, que le podemos bien meter, pero luego se las metemos al otro. Viniendo a trabajar en chanclas como los chavos de ahora. I'm turning consultant when we release. Consulting consultors. Consultor para consultorías. Aquí yo siempre me pregunté de qué están hablando estos chavos. Oh, Really? Esta chava está diciendo que es su jefe. ¿al? No, mi nivel de inglés no es tan chido para entender de qué están hablando. Bien, aquí está el... Estos chavos están en una conferencia. Ah, espérense, quiero ver. Y ahí está, está Jake Norris en una conferencia más grande. 
Oh, para hacer... No vean, no vean. Quiero esta madre, quiero esta madre. Para hacer un informático, este chavo es muy tonto y que no puede hacer esto. Yeah, not safe for work, huh? Este es de you know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups. Cierra todo, cierra todo, See cierra todo. Your son codes? Ah, 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 early, el antivirus, el antivirus you o Scanning. Ojalá los e Epsilon Program. E e este de. Ojalá los antivirus fueran así. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Their minds are gonna explode. Ahí está toda la gente de Google trabajando para para la mejor función. Obviamente, bloqueándome mis pinches videos cada vez que hay música. Bienvenido, bienvenido. Y aquí está el Jake Norris hablando con todos sus millennials. Diciendo, no chavos, entiendan. El pinche iPhone, el nuevo iPhone no puede tener tantas funciones. Tenemos que hacer uno chafa y luego sacar el bueno dos años después, entiendan. Les avienta basura de chingada. Entiendan, nosotros no somos, no estamos por el consumidor. El consumidor está para darnos su dinero. Está chido porque vienen aquí Alto Michael Aquí en las ideas que tienen de esta madre Ponen privacidad No, ¿para qué la gente quiere privacidad? Eso no es importante Y aquí están los servidores centrales Making history, dude Hey, and we couldn't do it without the little guys Bye now bueno, un placer, bye. Esto está loquito. Aquí pasa algo y que le avientan una pelota a alguien en la cabeza, ¿no? No puede ser lento si quieres el trabajo y dice algo así. Ah. O salir por atrás o por adelante, ¿no? Por adelante creo que la chava te habla y te dice Ah, claro, yo te abro la puerta Vamos a salir por enfrente Es hecho porque después de esta misión Te dicen en el online que ya no puedes entrar tan fácil A robar aquí a Life Invader Porque pues obviamente aumentan la seguridad Y ponen guardias en las puertas Está chido ver que las cosas que haces en la campaña Tienen efecto en el online y para los que no se pregunten, los que se, más bien los que se pregunten, si el online va antes o después de la campaña, ahorita les digo, hey, cuando termine su llamada del Michael. Lester, the things in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, ahora te voy a Are you playing that game? Yeah, yeah, sorry, the phone is rigged. ¿Cuál juego hay muchos? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. Todos los shooters son iguales, dice el Michael. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies and remakes, none of which interest me. Es una tirada muy chida a la a Hollywood totalmente de nomás es Vine. Hollywood ya no es lo mismo. Nada más hacen remakes, películas de de superhéroes y cualquier patura. Looks good and defeats evil. Now whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Que yo le llamo cuando te hablen Oye, para los que se pregunten Si el online va antes o después de la campaña Es antes, durante y después O sea, sé que hay gente nueva que va a estar jugando ahorita la El online y no va a entender si va antes o después de la campaña Aunque bueno, no importa mucho Porque pinches niños de ahora no juegan la campaña Pero bueno, para quien le guste la saga gente y se lo pregunte el... La campaña y el online van así Primero es el online cuando haces a tu personaje y llegas a los santos, aunque en la nueva versión ya no hay cinemática, pero cuando tú aterrizas en los santos y así, es antes de la campaña. Y tienes que hacer todas las misiones secundarias de Martín, de Gerald, de Lester, 
una vez que tienes todas las, esas misiones secundarias de Simeón y eh, empiezas a hacer los golpes del Este, que son los primeros, eso ya es durante la campaña. Y luego el DLC de las cajitas, del club de moteros y todo lo que pueda salir después de eso es después de la campaña. Así de chistes funciona la historia. Ya no la voy a explicar toda ahorita porque me tardaría años. Pero así funciona. Miren, este es el carrito de Tracy. El ganador se llevará un millón de dólares. Está viendo fama o drama. Padre del año. Nadie le puede decir, puedes ir a verlo en la tele, tengo trabajo que hacer. Supone que lo que está presentando, según yo, no es el teléfono, sino el 4G. O sea, en ese tiempo todavía el 4G no existía. Se supone que eso es lo que va a presentar, la posibilidad de tener internet en donde tú quieras en la calle. Está chido porque los Carraway es una parte de Liberty City que no hicieron, que fue cortada de la beta. Donde obviamente habría gente rica. Como dice, literalmente, les robamos información, más de dos, dos millones de, de, de personas, y les robamos la información para hacer este un mejor país. Eh. Este chavo, técnicamente, contaría como un menor de edad en este juego, porque dice que tiene 14.5 años. O oh, eso o es eso, oh, ahí fue cuando la fundó su, su empresa. The The Life Invader Mobile Device. Yes, we have invented something no one else has ever thought of. Pero según yo lo que no, lo que estás diciendo no es el prototipo del teléfono. Sino que está haciendo el prototipo de... Porque pues eso ya existe. Pero según yo lo que está presentando es el 4G. ¿Ven? Y sigues enchufado en el metro, en tu casa, en donde tú quieras. Hay quiere hablar conmigo. Madre. Madre mía, Willy. <risa> Hombre, como que Lester se pasó un poquito. Y eso obviamente hacen que las acciones de pues, Facebook, lo que es aquí la Ice Invader, pues al piso. Ahorita me cambio la ropa, pero necesito que Lester me hable por teléfono. Y ahorita vamos a comprar acciones de Ice Invader para juntar dinero. <risa> That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. Ven, ahí hasta el right. mismo Lester te lo intuye. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, uh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. Uh, I'm trying to stay mm -hmm. off the day trading. Uh, but maybe I'll take a look. Creo que de hecho hasta el mismo Lester te regala una empresa chiquita para que empieces con los valores. Pero miren, si la gente, si no saben cómo funciona esto de la bolsa de valores, miren, les explico rápido para los que no sepan y lo puedan hacer. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lace Invader? Tiene que ser con L. No está aquí, entonces es de Liberty City. L, 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 L. Lace Invader. Vean, ahorita las acciones están en el piso, van para abajo. En esto funciona así. La acción de Life Invader está en 18 dólares. Y les digo, está cayendo. Bien, ustedes pueden comprar una acción. Bueno, 18.2 centavos, pero como aquí no hay centavos, 19 dólares, ¿no? Una acción vale 19 dólares. Si ustedes compran esta acción en 19 dólares. Y, y luego, obviamente, Facebook va a volver a subir su, su dinero. O sea, no van a quedarse en la bancarrota. Ahorita vale 18. En un tiempo, una acción va a valer, digamos, 50... No, vamos a ponerlo a ver. 
Cerrémosle en 20, ¿no? Una acción 20 dólares. Si la acción de Light Invader luego sube a 40 dólares, que una acción te cueste 40 dólares, y tú vendes la que ya compraste, recuperaste tus 20 y ganaste otros 20. Así funcionan las acciones en este juego. O sea, si compras barato, el plan es vender caro, obviamente. Entonces les digo, si ahorita yo veo, digamos, 37 dólares, les digo... Si compro 37 dólares y ahorita está en 18. Si esto en algún futuro sube... Y vendo, ya gané dinero. Si baja, obviamente no vendan, porque pues están perdiendo. Y lo máximo que puedo comprar son 393 acciones. Vamos a comprar. Y ven, ahorita le están diciendo que porcentaje... Ahorita va para abajo, porque pues acaba de morir y está perdiendo dinero. Pero les digo, en un futuro va a subir. Nada más hay que esperar eso, a que Lazy Invader suba. Martín, Michael y mi dinero, eso ya está. A ver, esto es lo del externo. No, esto es lo de las nuevas piezas. Esto es lo del doctor, que le podía contestar, pero no, te, no le contesté. No lo sé, Do, creo que esta mierda no funciona. Estoy loco y no me siento bien, pero tranquilo. Y de repente, si de repente vuelvo loco, no sé qué hacer. Subir tus honorarios otra vez. Uf, pero es la primera vez que le cobra caro al Michael. Vamos a cambiar a Franklin. Para que también se compre unas buenas acciones de Life in Baby. A ver, chavalón. Vamos a comprar también tus acciones. Debí haber guardado antes de haber comprado las acciones. Pero ya ni modo. Y ustedes dicen, ¿y no las puedo comprar una vez que robes la joyería? No, porque suben muy rápido, o sea. No se van a quedar abajo tanto tiempo. Bueno, ahorita sigue en menos 2, sigue en 18. Vamos a comprar. Les digo, el chiste es vender cuando suban. Vamos a guardar porque aquí somos bárbaros. Miren, aquí el chavo tiene correo. Ajá, esto es lo de su carro que le estaba robando. Y lo de los Santos Custom, que pues le llegó lo mismo. A ver, Franklin tiene trabajos que hacer con Tonja. Y esto es para empezar a hacer lo de la joyería. Yo digo que lo de la joyería lo hacemos en... Franklin, si tienes, tienes que fijar tu puntería. Si puedes, ve un rato a la galería de tiro. A ver, vamos a la galería de tiro. Vamos a subirle el tiro a Franklin. Digo, si, si esto se trata de jugarlo al 100, pues hay que jugarlo al 100. Digo, la joyería, mañana hacemos todo el golpe de la joyería, todo, todo, desde la planificación de tomar fotos y ya robarla. Ahorita vamos a dedicarnos a hacer la misión secundaria de acá del Franklin, que es agarrar su, su grúa y vamos a la galería de tiro a meter tiros. Y les digo, vamos a hacer tiempo más que nada para que las acciones suban y la vendemos. Pero sí, ¿qué tanto pueden subir? No sé. Siempre recordando 1992 Yo no quiero saber nada del barrio Porque mira, este lugar es decadente y asqueroso Same as before, boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass done went crazy. Está bien, pero bájale de huevos. Dice el Franklin. Creo que salté la cinemática a 5 segundos de que acabara. Este cara está chido, el eclipse. Se vuelve a decir que se llama penumbra. Hace 13 años. Después de aquella noche te convertiste en hombre, dice. Oma. Perdió su florecita con esa chava, que asco.
De nuevo al basurero, al basurero, permiso gente. La grúa mami. Hubiera sido chido que también me una grúa que no estuviera oxidada. Vamos a prender las lucecitas para que se quiten. Tú ya sabes que no copio, soy original, dice. Es número uno, no sé manejar. Número dos, no es trabajo para damas, dice. La vi corriendo de mentira. Uy, sí, estudio. De hecho, porque Davis Hill sí es una es una escuela que está aquí. Vamos a quitar una camioneta que está en un lugar de minus válidos, qué mala onda. Pero aquí lo más de estacionarse ahí. Y falta que el vato salga en silla de ruedas. Eh, pero soy minus válido. De hecho creo que cuando la engancho, el vato sale corriendo. Ven, ven, ahí viene. No, amigo, perdóname, estar gordo no es una minusvalía, vaya. Easy peasy. This ain't a job for making new friends, is it? I thought you been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer cars. La misma basura, mejores autos. No es cierto, Franklin, no usabas grúa, te metes a robar. Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack. I gotta keep his eyes up. Word is they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece two years back. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, eh? Eso está chido porque aquí están diciendo que van a vender el negocio de grúa y ahí es donde tú puedes tú puedes adquirirlo. Es el primer negocio que pues te genera dinero sin que tú hagas mucho. Está chido eso de que metieron de los negocios. Es un plus a GTA 4. Lo único malo es que ni aún haciendo toda la campaña bien robando el máximo de dinero te alcanza para comprar todo como el campo de golf así. Y tienes que primero, o sea, te obligan sí o sí a jugar con la bolsa de valores. Si no no te alcanza para comprar el campo de golf. A tu madre. ¿Viste eso, carro truco? Drop it in the marked area. Same as before, honey. I'll make it up to you, Franklin. You know I will. See you round. Mírame dinero. Uh -huh. Oro, como se debe, Horacio. Órale, vete. Turu, tu, 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 tu. Vamos a la galería de tiro a ver qué tal va la puntería. Según yo, si hago toda la galería de tiro, me hacen un descuentazo en las cosas. Y también nos conviene para pues, estar comprando armas porque. Literalmente tengo 13 dólares por haber jugado en la bolsa de valores. Espero que la galería de tiro sea gratis. Que no vuelco este dinero si no ya valió el plan. 
listening to you and those two friends of yours bantering back and forth. Wey, me asusté. So cool. <laughs> Aquí like para no como en el online. Music video or something. Man, what are you talking about? I love the hip hop. PG Jackson, MC Clip. That ain't real hip hop. MC Clip. No, no, of course not. I mean, what would I know? I barely exist outside this store. <laughs> Esta que prácticamente no existe fuera de esta tienda <laughs> en en un meta sentido, obviamente sí porque es un NPC. Pero es así desde que siempre que vienes te, te sigue hablando de cómo van tú y tus amigos acá de barrio haciendo sus cosas. Necesitas 14 dólares para iniciarla. No puedo iniciarlo por un dólar. Oye, te consigo el dólar, bro. Tranquilo. Usted se ve de dinero. Listo, 18. Ya tengo dinero, chavo. Qué rápido se consigue dinero de los santos, ¿no? Y la gente quejándose de que es pobre. ¿Por qué se van? ¿Les caigo mal o qué? Ajá, los blancos, ajá, 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 mucha explicación, ya, órale. No podemos jugar con esto porque todavía no lo tenemos. Esta es una tontería que te pongan esta madre de inicio. Pistolas. Para subir el tiro, muchachos. Necesito subirle la sensibilidad a esto. Ay, bravo. Dios multiplicado. Hombre, no, papá, no. Tiene que quedar en oro, no en plata. Puestos de perdedores. Pero a ver, espérate. Controles, sensibilidad en tercera persona. No, pero es al apuntar, ¿no? Sensibilidad de apuntar en primera. Sensibilidad de la cámara. En tercera persona, sensibilidad de la apuntar en primera. Esto, ¿no? Sensibilidad de al apuntar. No, ese era esto en tercera. Esto no. A ver, ya. Guau, 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 guau. Bueno, aunque según yo esto no es de tiempo, simplemente es de que si sí le des a todas en el blanco y ya. Ahora creo que me pase de sensibilidad. Sí. Ahí está el Horacio. No es cierto. ¿O sí? ¿Sí, no? Sí, oro. No, otra vez plata. No te decís, el oro no es por tiempo, es simplemente dar las tazas en el blanco y ya. Clink. 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 Y me emociona ahora con la sensibilidad, ahora me paso. Eh, eh, eh. Carga, papá. Pisi ahora sí. Pero aguanta. Sensibilidad al apuntar. Uno menos y ya tenemos que estar al piola. A ver, desafío 2. Ah, fue que reinicié todo el contador. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Pero aquí no nos vamos sin el oro.
que me da miedo porque no sé cuándo se va a quitar y me va a reiniciar el contador. También creo que esto se hace más rápido si tengo el cargador ampliado porque nomás en lo que recarga pierde tiempo. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se quedan cinco segundos. Si sí, tal esto es más rápido con el cargador ampliado de la pistola. Definitivamente. Bueno, el 2 se consigue en bronce. ¿Por qué? Porque me falta un cargador ampliado para no estar recargando y perdiendo tiempo. Okay, ya, se, ya se empieza a ver que aquí falla el tiro. Yo creo que si tienes todas las, todo en oro en el Amunation con un personaje, te dan mega descuentos. Lo malo es que lo tienes que repetir con todos. Por ejemplo, si Franklin lo hace, no le van a dar descuento a Trevor por ninguna razón. Y al menos fue plata. Pistola de combate. ¿Es que solo hay pistolas? Ah, pues en, a ver, en escopeta nos tiene que ir mejor, porque no se les puede aumentar el cargador. de ladito para aumentar más llevarnos más puntos eh plata la primera de nuevo de nuevo se puede conseguir en oro vamos a que llevarnos 5 de un golpe También lo que le falla a Frankie es que como tiene muy poco tiro, recarga muy lento. ¡No! ¡No! Esos dos, sí, recarga muy lento. Necesita subir el tiro para recargar más rápido de la escopeta. Se consigue en oro, se consigue en el oro ahí, aunque sea disparando lento. No, hombre, como que uno... Aquí pude haber conseguido dos tiros No lo pensé bien Recarga, recarga, Franklin, por tu madre Ahí está, oro Ahí, bravo. Carga, Frank. Mira, tiro cuarenta. Aquí tengo que esperar a que se junten Ándale así Carga Franklin, recarga por tu madre Y me quedé a uno, al oro, a uno Este sí se hace, este sí se hace, este sí se hace No se puede decir que no le estoy haciendo... Siguiendo el consejo de Michael que me mandó aquí a disparar 
Puta madre. Júntense, júntense, júntense. Otra vez a uno. Bueno, ahora fueron a dos. Hacemos este en oro y ya. No manches. Si yo veo que están ahí los tres rejuntos. Carga, recarga. Otra vez a tres. Es que el problema son los primeros. Que por alguna razón no me cuenta que lo esté haciendo bien. Aunque yo veo claramente que están juntitos, pero nada más se los come el del frente. A ver, júntense. No manches, qué falso, yo veo que se juntan. Recarga, recarga. Es que aquí es donde pierde un montón porque... En lo que recarga el Franklin... Ah, ya valió. Estos tres no me van a dar los puntos que me faltan. Es que no entiendo cómo funcionan los perdigones también. Hay veces que le pega nada más a uno, hay veces que le pega a tres. Mm, jeje, a ver está. Ah, no más, es el mismo desafío con diferentes armas. No, esto no tiene. La dispersión es horrible. A ver, ¿cuál es la escopeta con más dispersión? Es la recortada, ¿no? Entonces, si hago esto con esa... ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia de dispersión? Recarga, recarga, recarga. Ya, oro. Qué diferencia, ¿eh? qué diferencia. Mm. La distancia es mejor la bullpuff, eso de siempre. Ahí está, que se acerquen. No más que está como se hace en oro. No está el mosquete aquí, ¿verdad? O sea, un sniper, literalmente. Mm. A ver, la de asalto, que es la que. No, espérate, esa no. Ah, lo tonto, lo tonto, lo tonto. Quiero que se acabe esta cosa. Corre, 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 que se acabe, que se acabe. Quiero la segunda, no la tercera. Esta. A ver, con esta que hacen todas cercas, obviamente va a ser 100, 100, 100, ¿no? Es que se acerque. Mira, mira aquí. Oh, no, no, no. Todo por la pinche munición. Ahí está, oro. Ahí está, ya tenemos... Esto es bronce, ¿no? ¿O es oro? O más que no se alcanza a ver con tanto el brillo. Pero ya son todas estas en oro, ¿no? A ver, escopetas ya están en oro, los rifles faltan, las pistolas, las metralletas, esta. La pistola... Ha de ser más fácil con esta, este de aquí, ¿no? Y 
Y no manches, esto es una ridiculez R Rompiendo el game en directo Sí, o sea, se ve que eso está pensado para hacerlo con esta Es mucho de los puntos que te piden para que lo hagas tiro a tiro con las otras Sí, se nota que es a fuerza con esta O sea, con la otra no haces esos puntos No haces 15.000 ni a patadas Mira, aquí literalmente un cargador por cada blanco En otra vez oro. Y se nota que este está hecho para esta pistola. No mal haberlo sabido antes. Y el uno ya está en oro. Ahí está, esto ya está bien. Ya acabamos con las pistolas. Ya acabamos con las escopetas. Nos faltan las ligeras. Vamos a hacer el bonus, que es una tontería. La Raygun. Ya, oro Bueno, esto es tan fácil es. La Raygun es simplemente Es una subida de estadísticas gratis Parados. Ahí está justo el exacto para el oro. Esto se acaba rápido, esto se acaba en chinga, en chinga. Te chido que no se empiezan a mover hasta que cargas el arma. Ah, no más, era para una mortacular. En el oro, 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 nada. Pero entre más medallas de oro tengan en esto de la, de la galería de tiro, más sube su estadística de tiro. Obviamente, ¿no? O sea, se da a intuir, pero... Se lo pueden forzar así. A ver, todos péguense. No más, es que era para que las dos se destruyeran, no solo una... Entonces no le tengo que dar a la de en medio. Tiene que haber una que afecte a todas. Charma suena como que te va a dar cáncer nada más por tenerla en las manos. Ah, no más. Hija de toda su madre. 
No, pues ya no se consiguió, creo. No, tengo que volver a la zona donde estaba antes, porque si sí afecta a donde te pones. Último intento y si no la consigo en oro nos vamos y si sí le seguimos. Péguense, péguense, péguense. Miren, miren, aquí es el problema, son estas. Ahí está, 5. Ahí está, exacto. Y ahora el último. Qué chido de los santos, eh, que te permite usar pinche armamento militar super mega avanzado del futuro. A, a solo 14 dólares. Madre se me escapó Péguense, péguense Ah, qué falso Esos claramente eran dos Me falta ese de la Rayon Que es un bonus Eso no lo podemos usar todavía Esto se me hace una tontería Que lo podemos usar ahorita el bull pues no se puede usar porque todavía no los tenemos, pero este sí. Bueno, pues otro día volvemos a subir más el tiro. ¿Cuánto subió? Pues bien, más del 40 ya casi está, casi, casi está acabado. ¿Y cuánto dinero tengo? 17 dólares. ¿Cómo va la bolsa de valores? Ok, mira, aquí vamos perdiendo Porque ahora las acciones de Light Invader están al 8 O sea, yo las compré 18 dólares Ahora están a 8 dólares O sea, estoy literalmente he perdido la mitad del dinero que he invertido Aquí es el 51 Pero eso no importa porque les digo, en algún momento suben mm. Este chavo jugó mucho gente a San Andreas. So no, vive con sus papás. A ver, véndeme una sudadera. ¿Cuánto cuestan? Ah, su pinche, no, olvídalo. No me vendas nada, ya me voy. Véndeme un chesco. Gluck. Hombre, la policía. Pero bueno, gente, aquí vamos a dejar este hermoso episodio. Mm, mira, esas ya son las misiones secundarias de que desapareció. Y que vayas a jugar a la... El vato que trabaja en la pinche... Cosa de la grúa ya no va a volver en un rato. Y que pues estás ahí jugando con la grúa tú. Pero bueno, gente, aquí vamos a dejar este episodio. Pinche Franklin ya va bien armado. Michael nada más lleva una pistola, pero Franklin ya está armado hasta los dientes. Y ya tiene... ¿Cuánto tiene...? De... No, Michael sigue siendo más experto en tiro que Franklin. Eh, aquí está Cloud Speed, güey. Pero ya, gente. Así que vamos a dejar este hermoso directo. Video, si lo están viendo en YouTube. Ya saben, si quieren pasarse acá... Un rato divertido en el directo con los panas hablando. Pues... Vayan a seguirme en el directo. Saben que los directos hacemos, los hacemos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Entonces, pues, si viven en México, pues ya. Eso es todo lo que vamos a decir hasta hoy. Gracias al Rigo por estar aquí. A Alan. Benito Alan. A Armandito. Al Huskisaki. No sé si es el Roberto. A Ortega. El Ortega. A Hot. A Dogga. O Joa, como se diga. Esos nombres extraños. 
Y no sé si ya lo dije, pero a Ortega que fue el que puso buenas. Y agrada a todos por estar en este bellísimo directo de GTA V. Hasta la próxima, amiguitos. Vamos a guardar la partida. Y ahora sí, hasta la próxima, amigos. ¿Y qué aprendimos hoy? No le tires la casa a un narcotraficante mexicano porque puede mandar a sus hombres a dispararte y le terminarás debiendo 2 millones y medio de dólares. Ya. Hasta la próxima, amigos. Ya saben, vengan a vernos en directo. Adiós, el canal de la descripción.